എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എഗ്ലെസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എഗ് ചേർക്കാത്ത കേക്ക് വേണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മൈദിയല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റവയാണ് റവയും പാലുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ കേക്ക് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കട്ടിയുള്ളൊരു ചീനച്ചട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിയുള്ള എന്തും യൂസ് ചെയ്യാം ഉരുളിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏത് പാത്രമായാലും അതിൻ്റെ ചുവട് കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാതെ വെറുതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണല്ലോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ പാത്രത്തിന് കുറച്ച് കട്ടി വേണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി നമുക്ക് റവ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് എടുക്കുക അധികം പുളിയില്ലാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തൈര് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു പുളി രസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ തൈര് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഈ കട്ട ഫുള്ളും ഉടയണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കുറേശ്ശി ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവ് വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഈ തൈരുമായിട്ട് മിക്സായി അലിഞ്ഞ് ചേരണം പഞ്ചസാരയുടെ തരി ഒട്ടും തന്നെ ഈ തരിയിൽ അവശേഷിക്കരുത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറേശ്ശി ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിലും ചേർക്കാം പക്ഷേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു വേറെയാണ് അത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറ്റിക്കളയും ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഉരുക്കിയിട്ടുള്ള വെണ്ണയും ചേർക്കാം വെണ്ണ ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേ ഒരു അളവിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചൂട് ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കണം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഈ ഫോർക്ക് വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് റവയാണ് റവ നേരത്തെ തന്നെ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ റവ കുറേശ്ശി ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക റവ ഇതിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ടയാവാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതിലുള്ള വെള്ളം റവ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ റവയുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് ലൂസ് ആകാനായിട്ട് കുറേശ്ശി ആയിട്ട് പാൽ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാല് നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവ് മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ അളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശി ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഒരു യുക്തി അനുസരിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എത്രത്തോളം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് ആവശ്യമായ പാല് ചേർക്കുക പിന്നെ റവയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് റവ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വീർക്കും ഇത് കുറച്ച് കട്ടയാവും ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഞാനിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കറക്റ്റ് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നസ് കിട്ടുള്ളൂ മൈദ പോലെയല്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ റവ വല്ലാതെ വലിയ തരിയാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ചെറിയ തരിയായിട്ടുള്ള റവ കിട്ടും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വറക്കാത്ത റവയാണ് ചെറിയ തരിയാണ് ഞാനിത് പൊടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മിക്സിയിൽ നിങ്ങളുടെ വലിയ റവയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വാനില എസൻസ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആ സെയിം ഫോർക്ക് വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ ഇത് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം മൈദ പോലെയല്ല ഇത് റവയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയറിൽ മാറ്റമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ബാറ്ററിനെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കുകയാണ് ഒരു മുക്കാൽ
ഇനി ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും രണ്ടും ചേർക്കണം എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിലോട്ട് ഇത് വരുള്ളൂ ഒന്ന് പൊന്തിയിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഓവർ മിക്സ് ആക്കരുത് കേട്ടോ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സാണ് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തുവെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാഷ്നട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബദാമോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ആദ്യം ഒന്ന് ഓയിൽ തടവി വയ്ക്കണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ട് പോരാനാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ടിന് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ വിട്ട് പോരില്ല ലാസ്റ്റ് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ വല്ല എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവാനാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാത്രം ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചൂടായ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ്ങും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചൂടാക്കേണ്ടത് എന്താണോ അടിയിൽ വെക്കുന്നത് അതും കൂടെ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിനും നല്ലൊരു ചൂട് വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ പാത്രം കയറ്റി വെക്കേണ്ടത് ആ ചീൻചട്ടിയുടെ താഴെ മുട്ടരുത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയത് അതായത് ആവിയൊന്നും പുറത്ത് പോവാത്തൊരു മൂടി കൊണ്ടാവണം നമ്മൾ മൂടേണ്ടത് ഈ മൂടിയുടെ മുകളിൽ കേക്ക് മുട്ടാനും പാടില്ല ആ ഒരു ചെറിയ സ്പേസും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കറക്റ്റ് മൂടിയില്ല ചെറിയ എയർ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ടവിലൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി വെച്ച് കൊടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മതി അധികം തീ വേണ്ട അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ടോട്ടൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി തുറന്ന് നോക്കരുത് കേക്ക് പൊന്തി വരുന്നത് താഴ്ന്നു പോകാനായിട്ട് കാരണമാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബേക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ബേക്കായാന്ന് അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതിൽ കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ആ ഒരു വടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കത്തിയോ എന്തായാലും മതി പപ്പടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കോലായാലും മതി അതിൻ്റെ തുമ്പത്തൊന്നും ഒട്ടും മാവിരിക്കാൻ പാടില്ല കുത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫുള്ളായിട്ട് കേക്ക് ബേക്കായി എന്നാണ് കേക്ക് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓവർ ബേക്ക് ആയാലും കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും ഒരു മുരുമുരുത്ത ഒരു ടെക്സ്ചർ വരും ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് പോവും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേവ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഒരുവിധം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചൂടേ ഉള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അത് എടുക്കാം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കേക്ക് വിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തി വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ വിടിവിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോരും കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റവാ കേക്ക് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വട്ടം കൂടിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലും ആ റൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റിൽ കേക്ക് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ കേക്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വലിയ കേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ
ഈ ചാനലിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പുകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാസ് വേൾഡ് കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പുതിയ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സക്സസ് ആവും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് റവ് വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള റെസിപ്പീസാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ മതി പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാവുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് താഴെയുള്ള ലൈക്ക് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം